జై గురుదేవ్ ఈరోజు మనం యోగాలో మనం కొన్ని ఏ కొత్తవి నేర్చుకుందాం అంటే మనం ఆసనాలు చూసాం కొన్ని ఈరోజు కొత్తగా ఏమి అంటే సూక్ష్మ వ్యాయామ క్రియలు అంటారు వాటిని స్ట్రెచ్చింగ్స్ అని కూడా అంటారు సో ఈ స్ట్రెచ్చింగ్స్ ఏం చేస్తాయంటే చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి నేర్చుకోవడానికి అందరూ చేయగలుగుతారు కానీ దీని ఉపయోగాలు ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాయంటే పెద్ద పెద్ద క్రానిక్ డిసీజెస్ కూడా ఇవి చాలా సింపుల్గా ఇవి చేస్తేనే రిజల్ట్స్ అనేవి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అంత ఏమంటారు మెరకిల్లా అనిపిస్తుంది అనమాట ఏంటి ఇంత సింపుల్గా అయిపోయింది మన ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయిందని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు మా దగ్గర సో అటువంటి ఆ స్ట్రెచ్చింగ్స్ అనేవి మనం ఈరోజు నేర్చుకోబోతున్నాం అయితే మాకు చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు వచ్చి ఆసనాలు నేర్పించరా మీరు ఈ ఇన్ని రోజులైంది అని అడుగుతారు అసలు ఆసనాలు వెయ్యాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే సరళత్వం అని చెప్తాం ఆ కండరాలకి సరళత్వం ఉండాలి లావు సన్నం కాదండి ఆసనాలు వేయడానికి కావాల్సింది ఏం కావాలి అంటే ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది ఉండాలి చూడండి బాగా ఇంత లావ్ ఉన్నవాళ్ళు కూడా చక్కగా అన్ని పనులు టకటకా చేసేస్తూ ఉంటారు బాగా సన్నంగా ఉన్నవాళ్ళు కూడా అసలు వంగలేరు కనీసం పెన్ను పడితే కింద వంగి తీయరు అరే ఇట్రారా అంటారు ఎవరైనా ఉంటే అయ్ అది ఇవ్వు నువ్వు వంగలేవా నాన్న అని అడుగుతారు వాళ్ళు అంటే వంచరు అనమాట సో అటువంటి శరీరతత్వం ఉంటుంది అంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ తక్కువ అనమాట సో ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ వస్తే ఆసనాలు అనేవి ఎవరైనా వేయొచ్చండి లావు సన్నంతో నిమిత్తం లేకుండా సో ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ కావాలి అంటే మనం ఈ స్ట్రెచ్చింగ్స్ అనేవి చేయాలన్నమాట మీరు ఎప్పుడైనా చూసారో లేదో అంటే మామూలుగా మనం ఇనుము వెల్డింగ్ షాప్స్ ఉంటాయి కదా అక్కడ బాగా తీగి తీయాలి అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ ఇనప ముక్కల్ని బాగా వేడిగా వేడిలో పెడతారు కాలుస్తారనమాట ఎర్రగా అయ్యే వరకు ఆ తర్వాత వాటిని బాగా కొడతారు ఆ తర్వాత మంచిగా సాగతీస్తారు ఆ సాగతీత కార్యక్రమమే స్ట్రెచ్చింగ్స్ అనమాట మీరు ఎప్పుడైనా బెలూన్ ఊదాలి అనుకోండి ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు డైరెక్ట్ ఊదేస్తారా ఓదరు కదా ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ దాన్ని బాగా సాగతీస్తారు ఆ తర్వాత ఊతారు అప్పుడు అది ఫుల్ లెంగ్త్ ఎంత ఉందో అంత పెద్ద బెలూన్గా అవుతుంది అవునా కాదా సో అదే విధంగా మనం ఆసనాలు అనే వెయ్యాలి అంటే ముందు అసలు ఈ సూక్ష్మ వ్యాయామ క్రియలు అనేవి చేయాలి ఇవి చేస్తే ఏమవుతుంది ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట అంటే బాగా రిజిడ్గా అంటే ఏ పని లేకుండా ఏళ్ళ తరబడి వాటిని అసలు సుఖపెట్టామన్నమాట కార్ని మంచిగా కొన్ని గ్యారేజ్లో పెట్టారనుకోండి ఒక పదేళ్ళు తర్వాత తీసారనుకోండి అది వెళ్తుందా మీరు డ్రైవ్ చేస్తే మరాయిస్తుంది అవునా కాదా సో అదే విధంగా మనలో ఉండే ఈ కండరాలన్నీ కూడా వాటికి తగినంత శ్రమ ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఏమవుతాయి అంటే బాగా పెళుసుగా అయిపోతాయి వాటిని ఈ సూక్ష్మ వ్యాయామ క్రియలతో మనం ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ వాటికి టోనప్ అంటాం అనమాట బాగా మంచిగా వాటిని దృఢవంతంగా చక్కగా చే చైతన్యవంతంగా తయారు చేస్తాం ఆ కార్యక్రమమే ఈ స్ట్రెచ్చింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇందులో మీకు చక్కగా ఏమంటారు మొ కొంతమంది మా వస్తూ ఉంటారు ఏమంటారు కాలి మడమల నొప్పులు లేకపోతే ఎప్పుడు కాళ్ళు లాగుతూ ఉంటాయి ఇలాగే బ్యాక్ బోన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈవెన్ స్పాండిలైటిస్ అని మెడనొప్పి ఇవన్నీ కూడా ఎన్నో సమస్యలు చెప్తారు అటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ స్ట్రెచ్చింగ్స్ చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది సూక్ష్మ వ్యాయామ క్రియలు చాలా సింపుల్గా అవన్నీ కూడా మట్టుమాయం అయిపోతాయి సో అంతేకాకుండా ఎవరైనా సరే అంటే కంటిన్యూస్గా సిస్టమ్ ముందర వర్క్ చేసే వాళ్ళు కానివ్వండి అలాగే ఎక్కువ కిలోమీటర్స్ రోజు బైక్ డ్రైవింగ్ లేదా కార్ డ్రైవింగ్ ఇలాంటి పనుల్లో ఉండేవాళ్ళు చక్కగా ఈ సూక్ష్మ వ్యాయామ క్రియలు అప్పుడప్పుడు చేస్తూ ఉంటే చక్కగా టోన్అప్ చేసి వాళ్ళని ఎప్పటికీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రాకుండా నడు నొప్పులు కానివ్వండి స్పాండిలైటిస్ కానివ్వండి లేకపోతే మోకాళ్ళ నొప్పులు ఇటువంటివి రానియకుండా మనని చక్కగా కాపాడేవి ఈ వ్యాయామాలు ఇవన్నీ కూడా మనం రోజుకొకటి చప్పున మెల్లగా మనం నేర్చుకుందాం ఓకే